欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：斗罗大陆热度不减，演技炸裂，是肖战记陈情令后又一力作。人气比较高的小说都难逃被改编成动漫，衍生出游戏，改编成影视剧的命运。其中就包括人气小说、动漫画《斗罗大陆》。近日，由肖战与吴宣仪主演的电视剧《斗罗大陆》又被推上热搜，可以说该剧赢得口碑与收视率双丰收。《斗罗大陆》是肖战继《陈情令》后拍摄的又一力作，真是演什么像什么。之前因《陈情令》而爆红，他对角色都是在不断打磨，演不好就会再演一遍。一个人不同时期被他演的判若两人。记得在去年的微博之夜中，肖战荣获了微博 King 的荣誉。这次的微博之夜，肖战再次摘得微博 King 的桂冠，人气暴涨，圈粉不少。如今《斗罗大陆》成为一部热剧，热度不减。一则肖战的采访视频在网络曝光，而在采访中，肖战便回顾了去年的遭遇，首次袒露心声，令人心疼。向阳而生是央视在官宣《斗罗大陆》第二轮时所表达的一句话。从这句话上，我们能深刻的感受到，正能量始终是社会的主流。《斗罗大陆》可以称得上是肖战风波之后上映的首部主演的大剧，并且还是在央视播出，其中的意义不言而喻。为了更好的了解这部剧，可以了解一下原著小说《斗罗大陆》这部剧，原著还原度值得夸赞，剧设非常清晰，演员也入戏，看点十足。本剧讲述了万中无一的天才少年唐三与酗酒的铁匠父亲唐昊相依为命。唐三渴望母爱，但唐昊始终对妻子之事守口如瓶，不告诉真相。等到唐三的双生武魂觉醒，父亲才告诉他，只有成为《斗罗大陆》的至强至勇。拥有强大的实力和内心，才有资格承受母亲的消息。唐三不忘和父亲的约定，先后在诺丁学院和史兰克学院求学，与灵动俏皮的萌妹小舞、彪悍冷峻的星罗王子戴沐白、热衷艺术的辅助系魂师奥斯克、清冷的星罗名门少女朱竹清、质朴善良的变异魂师马红俊和七宝琉璃宗小公主宁荣荣。这六个性格各异的天才少年们，在冲突和碰撞中不断磨合，组成史兰克七怪。唐三始终牢记老师玉小刚没有废武魂，只有废物魂师，锲而不舍地把废物魂蓝银草修炼精进，风雨无阻。经过一番抽丝剥茧的调查，得知父母和武魂殿的恩怨，却始终不改初心，凭着自己的恒心和实力克服重重困难。《斗罗大陆》主演肖战和吴宣仪细腻的演技，足以让整部剧更精彩。作为人气小生的肖战，无论是歌唱还是演绎，一直以来都付出了极大的努力。肖战在《斗罗大陆》中的表现是可圈可点的。从官方放出的花絮来看，他和其他史莱克七怪经常进行各种无实物表演，这相当考验一个演员的想象力。要知道，剧中很多东西都是特效做上去的，所以肖战等人必须时刻大开脑洞。《斗罗大陆》这部剧虽然最终只拿到了及格分，不过一部剧的评分并非一个演员能左右的，肖战只能尽自己努力做到最好。细心的小伙伴相信也看到了，《斗罗大陆》这部剧画质非常优秀。很多小伙伴或许不解，大家不都是开超清？蓝光看剧，画质有啥区别？当然有区别。有的影视作品直接开滤镜，都把演员给默变形了。而我们可以看到，在《斗罗大陆》里，至少我们还能看到肖战脸上的痣，尤其是他那特效八珠毛，极为写实。故而，从某种程度上讲，这部作品的画质堪称工匠水准。新《斗罗大陆》预告上线，近期他主演的《余生，请多指教》。肖战新《斗罗大陆》和《狼殿下》因为诸多原因迟迟没有看到，不少网友纷纷表示期待早点上映。最近新《斗罗大陆》有了新动态，可以弥补一下网友的期待了。整体上，这次预告的时间还是太短，无法看到太多的东西。
。但既然企鹅放出了预告，就意味着离正式上线已经不远了。而流量王肖战加斗罗大陆这个超级 IP， 相信新斗罗大陆一定会有不错的成绩，期待早点上映。演员陈一天评价肖战新剧开机，因夸赞肖战被喷，结果被打脸。近日，肖战和白百合主演的新剧《骄阳伴我》要迎来开机的日子，在网上引发热议，登上热搜榜。作为圈内演员的陈一天也带上话题进行评价。值得一提的是，陈一天并没有从作品的角度出发，而是演员肖战身上直言自己多次夸赞肖战。说肖战很好，导致经常被喷。事实结果是一直被打脸。肖战确实很好，是实力派。演员陈一天表示，肖战和白百合 IP 地址显示重庆。每当在微博上说谁好，就会被喷。时间会证明一切。之前鹿晗、蔡徐坤和肖战都是如此。事实证明这几位确实很好。人要看优点，不要只看缺点。鹿晗和蔡徐坤在这里不讨论，专注自家。对于肖战来说，此前很多人为肖战说话都得到了一定程度上诋毁，结果往往被打脸。肖战就是非常优秀，还走了这么远。从粉丝们的反响来看，大家一方面祝福肖战开机和拍戏顺利，另一方面希望所有人坚定自己的想法选择，不要动摇。肖战就是实力派。也是问心无愧的优质偶像，不接受反驳。不可避免的是，粉丝们很多时候会因为肖战被喷，这又如何？坚定喜欢的肖战，走自己的路。事实证明，肖战值得喜欢。总之，肖战能够走得更远，接下来的演艺道路会很长，等待肖战的舞台，作品和代言会很多，精彩内容不计其数。作为粉丝和期待已久的观众。大家耐心等待就可以。豆瓣最低分剧集，你敢信东八区的先生们是张翰十年磨一剑的新剧，一项并不光彩的尴尬记录正在被创造。截至9月19日上游，新闻记者发稿时，正在热播的网剧《东八区的先生们》豆瓣评分已经下降至 2.1， 即便算上两年前半途停播的《雷霆战将》。这个成绩也已经是豆瓣上并列最低分的剧集，《东八区的先生们》海报。从第一集就火力全开的悬浮剧情，到男主角们身上几乎就快递出来的油腻，再到诸多被指完全不尊重女性的台词，情节设定，《东八区的先生们》完全可以说是用实际行动惹起了众怒。都已经 2,022 年了，实在难以想象，竟然还会有这种剧播出。主角是弱智，就当观众也是弱智。现实中真遇到这种男的，我早就动手了。在接受上游新闻记者采访时，不光是普通网友，观众的吐槽层出不穷，就连一些从事编剧工作多年的业内人士也都没忍住表示了质疑和遗憾。开篇第一集就尬到令人震惊，毫无疑问，东八区的先生们是带着光环而来的。从过去多年来陆续曝光的细节看，这部编剧阵容中包含了主演张翰自己的大作。最初其实叫《先生们》，请立正。和剧名相呼应的是，包括张翰在内的主创曾不止一次提到过，他们是想做一部男性群像作品。剧情梗概显示，全剧主要围绕童宇、张翰氏、郭崇、杜淳氏、李杰森、黄佑明氏。向小飞、经超市四个性格各异的大学好友，进入而立之年后的各种生活、工作困境展开。表面上看，这个题材不说很好，但至少是有故事的。就在二十多天前，《东八区的先生们》开播时，甚至网友热议中甚至出现了男版《三十而已》二零二零年播出的知名女性成长剧这样的噱头。东八区的先生们目前评分已经降至 2.1 并列豆瓣最低分剧集。不过，现实却是血淋淋的。东八区的先生们几乎从一开始就成了一个接一个的车祸现场。第一集，包括张翰在内的编剧们就把“悬浮”二字演绎到了极致，好友结婚。
童宇等四位男主角竟然是坐着直升飞机空降现场的，这想说明啥？有钱，还是男主们铁了心要来抢新郎风头、砸场子的？今年二十六岁。原本想把这部剧当成正常情感剧来看的王路瑶，这样跟记者表达了自己当时的疑惑。观众一脸懵，只是参加婚礼有必要坐直升机出场？还是第一集？接下来的剧情更让王路瑶感到了震惊和不快。婚礼结束后的泳池派对上，童宇的好友向小飞对女孩们直言：“水手要征服全世界的码头。”这是摆明了说自己是海王，有众多的暧昧对象，花心的人的意思。王路瑶说：“暂且不论真实与否，这不就是把女孩当猎物吗？”看到这里，我是觉得不舒服的。大逻辑、小细节全都莫名其妙。今年四十二岁的刘默从事影视剧策划、编剧工作已经超过一十年，在朋友的吐槽推荐下。他也快进式的看了一些东八区的先生们，主要观感几乎就是莫名其妙，假假到我都一度怀疑主创们是不是故意在说反话、玩讽刺。刘默说：“其实无论是编剧写剧本，还是导演在片场临时指挥设定一些场景，有所谓的剧情需要是很正常的，但通常都还要考虑到逻辑上的自洽，就是和最基本的生活逻辑比。”不能太离谱，刘默说，在这点上，东八区的先生们里的雷几乎遍地都是。东八区的先生们中有大量类似台词，旁白被指不知所云。首先就是四位男主角的人设，三十多岁就在研发人工智能、自动驾驶的公司当负责人，三十多岁被评为名校副教授，三十多岁当上奢侈品店店长。穿着打扮不俗，甚至还被富婆客户求婚。他们又都还一起住在上海的别墅里，真的是也敢编。刘默直言，人设这种贯穿全剧最基本的要素都立不住，是大忌。对于更多的观众来说，张翰饰演的童宇和日后的上司，许多王小陈氏之间发生的种种，或许更加让人印象深刻，吐槽不及。这里面包括，但不限于童宇喝醉弄丢了房卡，走错房间，睡错了床，两人争执，女方摔倒，男方一把抱住，摔倒之后，好巧不巧刚好吻到了一起，全都上瘾了。非要说这是情节需要，就是要保持这种 1,990 年代的偶像剧的感觉，也能勉强能解释过去笑。刘默笑言。但还有一些桥段设计就有点想当然了。官博评论区已经被各种质疑的声音填满。作为公司 CEO 和女主角之一和男主角之一，双双快要迟到了，等电梯也迟迟不来。此时，女主角竟决定爬楼梯，男主角欣然一起行动。接下来的镜头是两人一起爬上了二十多层，还相视一笑。看到这里，我也笑得不行。二十多层楼，等电梯怎么也比较爬快吧？王路瑶这样说道。刘默印象深刻的是，则是主角们创业开店，送外卖缺人手，男女主角决定自己上阵。地图显示距离长达三十二公里，且堵车，打车都是三四个小时也到不了。结果两人竟然决定共骑一辆自行车去送。我只能说，这是典型的强行浪漫、低俗。涉嫌侮辱女性桥段随处可见，我都已经把它当喜剧来看了。目前在一家影视文化公司负责影视剧及综艺节目营销的谢小蕊，一边笑一边跟记者向记者说，但自己在笑的不行的同时，也深深的觉得这部剧对女性很不友好。第一集就有外国美女主动给童宇送上房卡，这种就不说了。包括谢小蕊在内的很多观众。网友都觉得童宇有两大举动，几乎可以直接说是猥亵。首先是让张翰的手这一话题登上了微博热搜。当时的剧情是童宇拦腰抱住许多，他的手疑似放在了王小陈饰演的许多的胸部。而在此之前，童宇拉住摔倒的许多时，镜头显示张翰的手十分突兀的拉住了王小陈的内衣带。截至记者发稿时。
，和后者相关的热搜话题。张翰新剧《扯内衣带》阅读量已经超过了 6.7 亿，热议中几乎全部声音都是在声讨这个细节，完全没必要，非常不尊重女性。而在9月18日，该剧的另一段台词又引发了争议：“女人啊，受伤之后是最可怕的动物，万年流血不死的。”在刘默看来。这句调侃其实在网上早有流传，不算新鲜，但放到电视剧里是有格调不高、欠妥的嫌疑。很多观众都觉得这样的台词就是明目张胆的低俗。刘默说：“东八区的先生们几乎可以说是集合了近年来观众在荧屏上最厌恶的所有槽点，剧情悬浮，主角们完全活在一个几乎不存在的世界，人设油腻。”男主角对女性、对事业都有着自己的想象，这种想象和现实完全不符，乱融梗，看似蹭热点，但加上不合常理的情节，基本就是车祸现场。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。